散了，给。好酒，是烧刀子吗？是烧刀子，男人喝的酒。呃黑子，你干什么？大叔，你发烧了吧？没有啊。没发烧？那你干嘛一个劲儿的说胡话？高翔是谁呀、啊？你在梦里大呼小叫，一直喊他的名字。哼。他是我以前在衙门当差时认识的一个朋友。你可得教教我睡觉的功夫啊！连比划带喊的还能睡得四平八稳。大叔，你也教教我。想学啊？啊，到那儿扎上两个时辰马步。哎，黑子啊，不是说了以后别叫他大叔吗？叫我姐姐叫他大叔，以后我们怎么论啊？<笑>黑子，没看见俩人正说悄悄话呢吗？过来，过来，过来，过来。说什么悄悄话呀？出发了。以后啊，得有点眼力劲儿，听见了吗、嗯？去吧。走了。哎，啊，对了。从这里过去还有多久啊？不远了，再往前走就是边关的月牙镇，到那个时候就可以出关了。大伙儿都把马车捆绑好，准备上路。月牙镇，好嘞。三郎，我现在已经离开锦衣卫，到边关的月牙镇上任。虽然只是当个小捕头，但我也心满意足了。这月牙小镇比之中原，虽没有那么繁华，但在这里生活。却也安静惬意。出镇不远，就是一派大漠风光。到了晚间，更是月朗星稀。本地出产一种叫“君莫笑”的葡萄美酒，味道甘冽可口。只可惜，一个人喝起来总是少了些滋味哎，什么时候你能来，咱们兄弟二人在月下对饮，那才叫痛快。兄弟，高翔。没想到这蛮荒之地的小镇如此秩序井然。嗯，这里倒是颇有一番塞外风情。不过，你不觉得有点奇怪吗？奇怪什么？这个镇子并不大，按理说镇上的居民应该互相熟识才对啊。可是我怎么觉得他们之间好生疏啊？难道像中原人一样才好啊？根本就没有请客的打算，却还要问人家吃饱了没有？反正就是怪怪的。<笑>快点啊！哎，掌柜还等我们呢。好,好,好,好的，来来,来，都安顿好了，您早点休息吧。来，来来往这儿。好，这一路上啊，多亏您照应。呃，这个货物已经摆好了，牲口也已经喂了。好。哎，各位客官，这是官府发的告示，您几位好好看看。好、哦。哎，外藩扰边民众小心。
，不用放在心上，这是边关例行公事。你们到边关的任何一个小镇，都会发放这么一张的。二位可能头一回到塞北来，不出去走走逛逛吗？这里呀、啊，可有许多中原看不到的稀罕玩意儿啊！好啊，呃，我想先去找个人，就是你问过的那个高翔。没有，我跟你讲啊，我们这儿就没有高翔这么一个人，不可能啊！高翔确实是在这里上任的捕快。嗨，这我说没有就是没有，你连名册都没看，你怎么能肯定呢？嘿，哎呀，我们这儿啊，这不比你们中原啊，你们中原衙门大，捕快一站齐了，满世界都是人，黑压压的一片呢。都叫不上他们什么名字，那我们这儿不然呢？衙门小，捕快拢共就这么五六个人。你要不信呢，你去那边看看。也许他曾经在这里做过呢。嗨，哎呀，不瞒你说呀，我在这儿干捕头已经十几年了。嘿，这么多年呐，别说跟我干过的弟兄他叫什么名字，就是他家里有几口人啊。他老婆长什么样？他的孩子叫什么名字？我都能一一说给你们听。哎，你们说说，如果这个人他在这干过，我能不知道吗？可我那兄弟确实写信告诉我说，他在月牙镇这边当捕快。哎，这位兄弟，一听就知道你们是头回来塞北。叫什么月牙镇、月牙村、新月镇、新月村之类的地名啊，这遍地都是。哎。这位军爷，我看您还是给我们看看华明册吧。不是我们信不过您，您要是给我们看了，我们不就死心了？你们这些人怎么都那么死心啊？啊！去。怎么样？没有吧？谢谢了，军爷。那我们告辞了。告辞。不客气。你去送个信儿。哎呀，哎，这里真的跟我们中原完全不一样啊！哎，你现在陪我逛街还是在发呆啊？没找到就没找到吗？瞧你一副神不守舍的样子，本来想好好逛这集市，被你搞得完全没心情。高翔信里面说的月牙镇，应该就是这里没错啊。哎，人家不都说了吗？也许是你那个兄弟没把地址写清楚，跟别的镇子搞混了。好了好了，我再陪你去打听打听。上哪儿打听啊？跟我来。哦，走镖的人都知道，要找人打听事儿，就到当地的酒馆茶肆一问便知。二位客官请坐，您喝点什么？呃，不好意思，我想跟你打听一个人。打听人你可问着了，这镇上的人没有咱不认识的。哦，那你们镇上有没有一个？小二，哎，小二，你到后面办点酒，这儿我招呼着。好嘞。二位，您打听谁呀、啊？尽管问我，你们镇上有没有一个中原来的捕快，叫高翔？没有，我们这儿的捕快就没有中原人。我那兄弟是塞北人，所以他的相貌并不是中原人长相。我们这儿的捕快都是本地人，就没有外地来的。那打扰了，谢谢。哦，二位点点什么酒菜？来一壶烧刀子吧。哎呦，客官。我们这儿还真没有这种酒，要不然你尝尝我们这儿的特产葡萄酒。葡萄酒？你们这儿的葡萄酒是不是叫做君莫笑？哟，客官真是见多识广，就是君莫笑。这就对了，我那个兄弟写信告诉我说，他当捕快的那个镇上，特产一种葡萄酒，就叫君莫笑，应该是这里没错。那可不一定，这葡萄酒虽说是这里的特产，但不出自本镇，它是出自于骆驼沟。这方圆几百里的村镇都卖这种酒。这回你死心了吧？看来高翔也许是在别的镇子上当捕快。他们这是干嘛去？就是啊，啊
，走，看看去。好。哎，快，快点！哎，来了。快点。哎，快点！一会儿来不及了，快点。来来来来，哎，让一下，让一下。哎哎，快！快快快！快快快！原来是打水啊，不就是一口井吗？干嘛这么兴师动众的派军队把守啊？这里处于和藩邦的交界之地。派兵把守，估计是为了防止藩帮的奸细破坏水源吧。哎，月牙泉，怎么了？高翔在信里提到，月牙镇之所以得名，就是因为镇里有月牙泉，当地百姓就是用泉水酿造君莫笑。既然君莫笑方圆百里遍地都是，这月牙泉也未必就这一个。反了吧你？后面排队去。君爷，我家中老母病重，还等着我打水回去煎药，麻烦您就通融通融，让我先打吧。规矩就是规矩，后面排队去。哎，喂，你怎么动手打人啊？他虽然是插队了，但也算事出有因啊。身为大明的军队，竟然如此打骂百姓，你还有没有法纪啊？你们是什么人？大明子民？切，小子，你知道这是什么地方？敢跑这儿来撒野？这是大明的土地，你们敢目无法纪，我就要管。这位大哥，算了，我没事。没事，你别怕。小子，今天我就让你看看大爷的厉害。住手！我没事，我没事。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这得罪了，请问尊姓大名？在下王兆兴，你来自何方？来本镇做什么？我是镖师，从中原押镖到贵宝地，刚才有地方得罪了将军，还望恕罪。原来是镖师啊，难怪功夫不错。敢问将军是？啊，在下是这里的副将林雄。哦。你就是这儿的副将，你是怎么带兵的？戍边将士理当爱民如子，怎能恃强凌弱、霸占泉眼呢？二位有所不知，派兵把守泉眼，一是为了防范外藩奸细下毒，二是……什么一来二去的？难道刚才那个打水的小伙子是外藩奸细不成？那倒不是。这处泉眼乃是本镇的唯一一处水源，日出水量仅为四百桶。如果有人家多打一桶。就会有一户人家喝不上水，因此为了公平起见，我家将军这才制定了每日每户现打两桶的规定，并按照规矩先到先打，排队打水。不管怎么样，身为军人也不该对手无寸铁的百姓拳脚相加。毛兄说的是，我这帮兄弟平时被我骄纵惯了，今日也算给他们一些教训。对了，林副将刚才提到的将军是哪位？腾飞将军，莫非是赛李广、滕子航？正是。你居然没听说过腾飞、滕子航的大名啊！这个腾飞在我大明朝可算得上是屈指可数的猛将之一啊，曾经立下过赫赫战功。当年藩邦大军放我边境，滕将军率兵抵抗，在子午口，他率领三千士兵打了一场漂亮的伏击战，全歼藩邦两万精锐部队，腾飞也从此一战成名。难能可贵的是，他不但运筹帷幄，而且能骑善射。每次要打仗的时候，他总是身先士卒，一马当先，所以得了赛李广的绰号。瞧你说的那么热闹，你都看见了？呃，我也是听说的。那你说的跟真的一样？这本来就是真的呀。哎，你没事吧？呃，没事。我来帮你。哎，不用了，不用了。哎，你看，这镇上的人就是稀奇古怪的。我好心好意帮他，他还不领情。算了，帮人也不图个什么。走
，小二，给我拿壶酒来。来喽，客官，您要的酒，您还有什么吩咐吗？没事了，你先下去吧。哎。听说你要走了，嗯，送给你，送给我，嗯，我这木雕可是千金不卖，只送给我最好的朋友。听说你申请到边塞的一个小镇去当捕头，怎么样，还不错吧？你这是何苦呢？义父给你那笔钱，足够你置办一些产业，舒舒服服过日子了。志不在此，我虽然现在手脚不利索，够不上当锦衣卫的标准，不过我当一个捕快还是没问题的。那也犯不着到边塞去吧？我本身就是塞上人，吃惯羊肉了。再说了，这中原的捕快，多我一个不多，少我一个不少。可是边塞就不同了，越是那种啊没人愿意去的地方，越是我们有志男儿为朝廷效命的所在。嗯，手好点没有？啊，好多了。你看，我都弄弯了。不过这条胳膊，恐怕再也抬不起来了。对了，三郎，我给你看样东西。这是我自己改装的，你看，还不赖吧？嗯，这么晚了不睡觉，自己在这里喝什么闷酒啊？你怎么还没睡啊？我也睡不着。掌柜的，明天押完镖，我想跟你告个假。怎么了？你们先回去，我想留下来找高翔。那好啊，我也跟你一起留下来。你不必为了我。谁说我是为了你啊？我也是想留下来看看塞北的风光啊，再顺便给我爹带点土特产回去。说的也是啊，你出来塞北，是应该到外面走走看看。不过，我恐怕没时间陪你、啊。傻木头。怎么了？我刚才听见有人在翻动商队的货物。货都还在啊，东西是没少，封条也都还在。你听错了吧？不可能，我明明听到有人翻动货物的声音，怕是盗贼来踩盘子了。我看你啊，是酒量太差，喝两杯就不行了。停！刘老板，按照标单规定，这趟镖就押到这里了。好，郭掌柜，这些是剩下的镖银，请您清点一下。不用点了。那咱们就此别过，一路上多谢各位镖师的关照。哪里哪里。以后我们商队往来于中原和塞外之间，还少不了麻烦，郭掌柜呀、啊。那我就先在这里谢过了。姐姐，我会想你的。我也会想你的。黑子，来，围领送给你。出了关，风沙大，带上它能挡着点儿。没事，我不怕。黑子，等你们送完这趟货，回去一定要到镖局找我啊
，你不是一直想学功夫吗？到时候让王镖头好好教教你。那言为定哦。言为定。王镖头。嗯嗯。哎，一言为定。啊，多谢呀。走了。出发了，出发了，出发了，出发了，走了，保重，再见，保重啊，走吧，保重，哎，保重，保重。跟我爹说，我们待个三五天就回去，让他别担心。是，大家一路小心啊。嗯嗯嗯。王镖头，林将军，这么巧啊？不是巧，我是来找你们。有什么事吗？腾飞将军有请。将军，镖师到。哦，王老弟，滕某可是在此恭候多时了。在下王兆兴，久闻将军大名，今日得见，真是三生有幸啊！言过言过了。这位是？哦，这位是我们镖局的掌柜，他叫古平安。哦，古掌柜，能够经营一个镖局，可谓是女中豪杰呀。啊，将军过奖了，只是会一点皮毛功夫，防身还行，豪杰可不敢当。嗯，王老弟，听林兄说你是功夫了得呀，但不知道对剑术可有研究啊？关公面前不舞刀，鲁班门前不弄斧。将军，您就别笑话我了，还此言差矣，切磋而已。嗯，嗯，将军神力，小人功底粗浅，还真用不了将军的功啊！我还是用这把吧。好。剑法，其实这剑如果射穿身体，只需要在身后把箭头剪去，这剑就能够很轻易的拉出来。而藤将军的剑呢
，虽然深入身体，但是力道又不至于穿出。要想把这剑取出来，就必须在身上开一个大口子。你真是行家里手啊！好，将军剑无虚发，真不愧是赛李广啊！顾掌柜，贵镖居真是藏龙卧虎啊！竟然有王老弟这样的高手，不过可惜，王老弟做镖师可是屈才了。哪里，将军过奖了。我这个人很爱才，如果你肯屈就于我的麾下，我立刻封你一个校尉之职。多谢将军，只是像我这样的人散漫惯了，怕是到了军中之后难以习惯啊。哦，这么一说，你是不把这个职务放在眼里了？哦，将军误会了。在下财帛，这校尉担当不起啊！更何况这边关有将军把守着，那些番贼也不敢来犯。就算我留下了，只怕也没什么机会杀敌立功啊！哈哈哈哈哈！你很会讲话呀！哎呀，人各有志，我也就不勉强了。听说你到这儿还要找一位朋友，将军真是消息灵通啊！我是来找一位老朋友，他叫高翔。高翔。从来不知道有这么个人呐，滕将军，我还听说你们这里不止只有一个月牙镇呢。哦，这倒确实如此，附近就有一个。呃，这样吧，明天我派人带你们去一下，顺便再打听一下。哼，就不劳烦了，我们自己去就可以了。嗯。早就耳闻腾飞将军大名，今日见面，真是名不虚传。哼，我可不怎么喜欢他。为什么？不知道，反正啊，我就是不喜欢当官人身上那股子居高临下的架势。我倒觉得，对一个战功赫赫的将军来说，他现在这样，已经算是很谦和了。将军，您还有什么吩咐？明天你要亲自送他们出城，并保证他们的安全。明白我的意思吗？属下明白。明天我们先去开一份通关的文书，然后再去找那个月牙镇。好。不要杀我！不要杀我！黑子，不要杀我！黑子，不要，不要杀我！黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子，黑子
。将军，商队中倒是有一人幸存下来了。哦，此人现在何处？他是商队的小脚夫，正在客栈中休息呢。嗯，林兄，你马上带我去查一下，看看还有什么新的情况。快去。是。黑子，你是叫黑子吗？别怕，我们都是好人，是来保护你的。黑子，你都看到了什么？究竟发生了什么事情？别着急，慢慢说。我我这位兄弟受惊过度，怕也问不出什么来了。王镖头。你们还是赶紧送他回中原，好好找个郎中替他看看，调养调养。塞北之地缺医少药，别落下什么病根儿。你放心，商队的事情我们会追查到底。我想，我还是留下来跟你们一起追查这个案子吧。没错，这毕竟是我们平安镖局保的镖，我可不希望商队的人死得不明不白。据我所知。贵镖局的任务已经完成，这件事情跟你们没有任何关系了。更何况，这件事情涉及到藩帮，你们也帮不上忙。怎么就帮不上忙？你可别小瞧人。哎，你听不懂啊？我家林将军也是为你们好。谢了，本姑娘的安全轮不到阁下操心。嘿，你不识好歹啊！你才不识好歹呢！不要杀我！不要杀我！不要杀我！黑子，黑子，怎么黑子？不要杀我！不要杀我，顾掌柜，王镖师，不要！我看你们还是赶紧带他回中原看病去吧。不要杀我，别耽搁。林将军，他就是从商队里逃脱的那小子。嗯，怎么办？要不要？我看不必了。可是，刚才他的情况你们都看到了，冒险去杀掉一个已经疯了的孩子。值得吗？怎么了？你先带黑子回去吧。你不走了？你留下来干什么？没看见人家不欢迎咱们、啊？我总觉得我们到了月牙镇之后，经历的一切都十分蹊跷。先是高翔失踪，然后商队被杀戮，现在军队又非要赶我们走。这些事情之间，似乎存在什么巧合。你指什么？你没发现吗？这一切，都是从我们找高翔开始。这林雄也是因为高翔，才对我们特别感兴趣。现在商队被杀，却又千方百计的不让我们插手，这其中肯定有文章。那你想怎么办？我想回到起点，还是从高翔查起。我相信只要找到高翔，月牙镇上发生的种种怪事就能水落石出了。那我和你一起留下来？不行，我一个人行动方便一些。怕我成你的累赘啊？我没这个意思。只是现在的情况，如果真的像我想象那样，那月牙镇就十分凶险了。我不能够让你置身险境啊！而且，现在黑子这个样子，需要尽快找个好郎中给他看看。掌柜的，已经不能再耽搁了。那你一定要小心。放心吧，你们路上也要小心呢。这是什么？哦，可以连发的袖剑，你带在身上用来防身。林将军。
拿去买些棺木，把尸体收敛了吧。是。竟敢跑到我捕快房里撒野！你为什么派人跟踪我？我怀疑你是藩帮的奸细。笑话！你凭什么怀疑我？哼！你押镖的商队为什么一出关就被藩贼劫杀？是不是你报的信儿？还有，我再问你，为什么你迟迟的不肯回中原？你把镖局的人都支走，唯独留下你自己，是不是你要和藩贼分赃啊？你少血口喷人！你说我是藩帮奸细，拿出证据来！跟踪你就是为了找到证据。废头，别跟他废话，拿了再说。拿下！这哪来的？你叫费坤，你也有一个，来，借一步说话。哎呀，哎呀，请请，哎，你们留下，是。实不相瞒呐，高翔的确在我这干过。那你为什么要骗我？哦，你听我说啊，大约在一个月之前，我无意中看到一个拿着锦衣卫腰牌的神秘人在给高翔下达什么命令。后来高翔对我说，他要潜入藩帮去执行一件什么秘密任务。在他临走的时候，再三对我嘱咐说，这件事情。千万不许和任何人声张！哎，我要是早知道你就是他那个经常念叨的出生入死的三郎，我早就和你说了。那你知不知道是谁给他任务，让他做什么？呃，高翔没对我说，我也就没问。这些事情呢，我是无意之中从他门口经过，也没听清啊。这到底是发生了什么事情呢？啊？按照道理说，高翔已经退出了锦衣卫。他们没有道理再找他做事。对呀、啊，我也是和他这么说呀。那潜入藩帮可不是一件容易的事儿啊，弄不好那就要随时丢掉性命的呀。可他说，锦衣卫中除了他之外，没有人能够扮作藩帮人了。那天接到任务之后，他很兴奋，在这儿当了几个月的捕快，我从没见他那么高兴过。照你这么说，他在这里当捕快也有一段日子了。嗯。那为什么我问镇上的人，他们都说不知道这个人呢？嗨，那是我故意这样嘱咐的。高兄弟呢，平时在镇上人缘不错。我和大家讲啊，咱们这么说就等于帮高兄弟一个忙，所以大家呢就答应了。哦，哎，高兄弟说呀，这些东西如果带到藩帮会有危险的，所以就放在我这儿替他保存。这个高兄弟呀、啊，也不知道他什么时候才能回来，已经这么久了，怎么就一点音信也没有啊？哎，老板，不用找了，好、啊，多谢，走慢走啊！哎，走了。
。三郎，你可算来了。高翔，真的是你啊！你怎么又出任务了呢？你不是有伤在身？没事儿，都好了。你看，啊，<笑>来，今天咱们一醉方休。来，来，一醉方休。老板，哎，算账，好，吃好了。嗯。这东西哪来的？不知道。这明明是我兄弟高翔的东西。不是，你你说什么呢？我不明白。我跟我兄弟出生入死无数次啊，即便是执行任务，这酒葫芦也从不离身。啊！你现在老实告诉我，他到底出了什么事？客官，你看错了吧？天下这种酒葫芦多的是，你还敢狡辩？不不不不，我我兄弟受伤之后，就在这上面加了个机关，让他能够一只手打开酒葫芦。这样的酒葫芦，天底下能有几个？他走得这么匆忙，连酒葫芦都没有带，一定发生了什么变故。我再问你一次。你到底说不说？不不不，客客客官饶命！我我我我说，这大概是一个月以前的事了。高捕头到我这酒店来打酒，来来打壶酒。老板，哎，嗯，好，二位军爷吃好了。多少钱？哎，这这一二三，二十万。怎么着？在你这儿吃饭还要钱呀？我告诉你，爷在你这儿吃饭。那是给你面子，是是是是是。你看爷平时到我这来喝点小酒，吃点小菜，我孝敬您还来不及呢，是吧？你看今天您要了这么大一桌子酒席，小店实在亏欠不起呀。行，哼，杨爷，我不不不，喂，俊爷，你看这这这，哎呀，呃，俊爷，俊爷，俊爷啊，你看这小店实在是消遣不起呀。啊啊，给你钱就不错了。哎呀，是是是是，爷就这么点军饷啊，你觉得少啊？找皇帝老二要去啊！我皇上，哎，你们不要欺人太甚啊！不不，别别，吃饭给钱，天经地义，有什么可说的？嘿，你你算老几呀你啊？我告诉你，就是县太爷来了，他也管不着我们驻军的事儿。你一个小小的捕头，还在这儿多管什么闲事啊你啊？是是是是，只要是有违大明律法的事儿，我都要管。你管一个试试！二位爷，二位爷啊啊！息怒，都当我错了啊！今儿我请客，你们走走吧。今天我高兴，我告诉你，看在张老板的面子上，今儿就算。是是是是是，二位爷请，二位爷请。我呸！我告诉你们，你们猖狂不了多久了。哎呀，早晚有一天，我让你们知道什么是大明律法。哎呀，哎呀，我跟你说过多少次了。我让你别喝这么多酒，别喝那么多酒，你就是不听，怎么样？这下惹祸了吧？虽然你是个捕头，但也惹不起那些当兵的呀。哎呀，老哥，你用不着怕他们啊！就这些个作恶的士兵，我早看他们不顺眼了。小点声！我手上有他们作奸犯科的证据，我现在就找他们头去，让他好好惩戒这些士兵。如若不然，我就上报朝廷。我这……哎，兄弟，兄弟！嘿，老板，那位客官。从那以后，我就再也没见过高捕头。你知不知道他所说的军人作奸犯科的证据是什么？哎，高捕头平日待我不薄，我就跟你说了吧。不过你千万不要跟别人提起这件事。我想，他说的作奸犯科的证据，可能就是抢劫商队。以前呢、啊，月牙镇虽说是地处藩邦交界，可一向还算太平，只是偶尔有些藩兵来骚扰一下。但自从商队来多了，这劫案也就多了起来。一开始大家还没在意，后来镇子上渐渐就开始了有了议论，慢慢的传出一些消息说，说这些劫案都和驻军有关系。再后来
，大家发现，凡是在公开场合议论此事的人，都神秘失踪了。从那以后，就再也没人敢议论这事儿了。难怪，其实，高捕头失踪的事儿，大家心里都猜个八九不离十，可谁也不敢说。啊。我看你是真心关心他，所以才告诉你。黑子，别怕，早点睡吧。等明天走出这片大漠，咱们就没事了姐姐在这儿呢，姐姐，我记起来了，他就是抢劫商队的人。老兄弟们，我有要事要求见将军。林将军求见，进来。滕将军，属下有一事不明，前来请教。说吧。滕将军，巡捕房费捕头求见。将军。我不是，不要再说了。军人的天职就是服从命令。下去吧。是。啊，林将军，你来干什么？将军，小人有重要情报禀报。你为什么要骗我？嗯，你说什么？我听不明白啊！你少来这套，我已经查清楚了，根本就没有什么秘密任务。高翔是因为找到了军队，劫杀商队的证据，所以被军队抓走了。亏得他还把你当好朋友，你不但不出手相救，你还帮那些作恶多端的人隐瞒真相。哎，事情不是你想象的那样。那你告诉我事情是怎么样的？你不要问了，你知道的东西越多，你和高翔就越危险呐、啊。你是说高翔还没有死？王老弟，我想你应该知道，高翔刻的那个小木人有什么意义。他之所以能把东西给我，就说明他信任我。我也要求你信任我。那好，那我问你。商队被劫是军队里什么人做的？哎呀，你不要再追查此事了。就算是为了高翔兄弟的安全，你以后也别再追查了，好不好？哎呀，这酒喝的可真痛快、啊啊！是巡夜的捕快回来了，你赶快走。我不知道你凭什么说高翔现在很安全，但是我知道那些杀人不眨眼的家伙，是不会那么轻易放过他的。费捕头，你还在呢？啊，你们来了啊
。但是我知道那些杀人不眨眼的家伙，是不会那么轻易放过他的。你是来求情的？什么也瞒不过将军。高捕快一时气盛。听信了谣言，所以他在一时冲动之下，他就……如果真像你说的那样，我倒可以放了他。可是他说的都是真话，你让我怎么办？你要想救，倒是可以，但是你要答应我两个条件：第一。我不想高翔的事情让任何外人知道。如果有谁因为此事盘查起来，我要让所有的人都认为，这个人从来没有来过月牙镇。哦。第二，我不想这件事情再发生。你要给我盯住镇上的每一个人。如果谁为这件事情再嚼舌头。我要第一个知道，是，将军的事情，我一定办好。好吧，我就暂且饶他一命。谢将军。但是你要知道，我既然可以饶他一命，那么我随时随刻就可以把这条命取回来。如果谁日后泄露了这条消息，可别怪我不客气。到底说还是不说？你把证据藏在什么地方？你这条胳膊现在只是个半残，你要是再不说，我就彻底把它废了。停！将军有令，今天晚上他还是不说，就拖出去。找个地方把他埋了。哼！我劝你再好好想想。年纪轻轻的，何必为一时之气，葬送了自己的性命？哼！我区区一条性命，没什么可惜的。只可惜，我不能亲手将你们这些奸贼绳之于法。你们干的那些伤天害理的事，早晚会得到报应的。
do.干什么？不要多问，逃命去吧。你这是为了什么？走吧。谢了杀手就是林雄的手下。今天白天林雄来客栈的时候，他们也在场，而且黑子还认出抢劫商队的人里面也有他们。果然不出所料，我已经得知戍边的军队出了大问题，商队被劫的事情，十之八九是他们做的。说不定就是林雄主使的。他肯定脱不了干系。我还查到了高翔，确实在这里做过捕快。因为他掌握了军队为非作歹的证据，所以被他们抓走了。估计现在还在他们手上。那我们该怎么办？首先保护好黑子的安全，他是这件事情唯一的证人。还有，保护黑子。
王昭兴，你知罪吗？我何罪之有？事已至此，你还想抵赖？您和高翔都是番兵的奸细。我真瞎了眼，我一直以为作奸犯科的是林雄，原来你才是真正的幕后主使者。你冤枉林雄了，枉我当你是盖世的英雄，大明的栋梁。我不会和一个要死的人生气。今夜你在月牙泉边投毒，杀死了守卫的军士，被店铺的老板撞见，你杀死了老板夫妇，是这样吧？血口喷人，你说我投毒有什么证据？我说的就是证据。现在人赃俱在，还有什么可抵赖的吗？来人，在，把这个小子给我拉出去砍了。慢着，啊，哎，慢着，慢着，慢着，慢着，啊，大家都慢着，大家都慢着。有你说话的份儿吗，将军？我知道，在您面前哪有小人说话的份儿啊？那你什么意思？将军，请借一步说话啊，借一步说话。将军，我觉得明天中午咱们当众将他正法，您看如何？你这什么意思啊，将军，请想，近来我们镇上发生了这么多大事，我想，咱们应该让全镇的百姓都知道啊。此乃是藩邦的奸细所为，多亏将军英明果断呐、啊，一举才把他们粉碎。这是其一，这二来呀、啊，利用这个办法，还可以起到。杀一儆百的作用。来人，把这个奸细先押回大营，明日午时在月牙镇广场当众斩首。是。您看，将军，去吧。啊，告辞了。你是怎么想的？属下什么也没想。嗯。军人的天职是什么？服从命令。明白就好。我要的就是服从和执行，不能怀疑我的做法。心里想也不行。高翔是谁放走的？我可以不追究，因为他这么做，正好帮了我个大忙。但是。谁要是想在背后捣我的鬼，那我可不答应。属下不敢，属下誓死效忠将军。你知道我今晚为什么没有杀姓王的这小子，而是留在明天当众斩首吗？不是费捕头说的原因吗？嗯，高翔，我倒是无所谓。王兆兴这小子，却是个大麻烦。此人颇有来头，看他跟高翔称兄道弟，说明他也许就是锦衣卫的人。那个姓谷的女老板和那个小黑子没有被杀死，必然会跑到镇里来找王兆兴。如果死讯传出去，朝廷就要派人来追查，不能留下活口。明日把这个姓王的小子拉到月牙镇，当众斩首，他们必然来劫法场。咱们来个一勺烩，斩草除根。是，将军放心。属下不明白
，为什么把商队的人都杀了，还斩去了首级？嗯，我问你啊，一个人的首级如果放上了一个月，你还能分得清楚是外凡人，还是中原人吗？分辨不出来。嗯。连你一个久居边关的人都认不出来，更不要说朝廷派来的官吏了。下个月兵部派人来清点战功，一个番人的头颅是一百两银子，这些首级可就派上大用了。将军，这可是杀粮报功啊！哼、嗯，你以为他们是善良之辈吧？他们前脚在战场上浴血奋战，朝廷后脚就跟他们签订合同做买卖。你看看，看看这些宝物，都是中原的宝贝啊！他们把中原的宝贝卖给了外藩人，按照律法，当斩不饶。可是不要再说了，军人的天职就是服从命令。下去吧。不要再说了，军人的天职就是服从命令。低头低头，头头。你这狗奴才！你来的正好，你要是不来，我还得去找你。嗯，走。进去吧，谢谢啊。是你，王大哥有恩于我，无以为报，备了些酒菜，当做是给你送行了。有件事情我想问你，将军欺压镇民已久，为什么大家都不知道反抗？哎，刀枪在人家手里，水源在人家手里，咽喉药道还在人家手里。别说反抗了，就是想离开这个镇子都难。大家都只想着，只要灾祸不落到自己头上，也就得过且过吧。哎呦，这又出什么事儿了？把衣服换上。我没有犯法，我为什么要换上这身衣服呢？这是将军的命令。将军的命令，你只知道服从命令，就从不问这命令是对还是错。服从命令，是军人的天职。你错了。军人的天职是保家卫国。你眼看着腾飞为非作歹，欺压百姓，你于心何岸呢？如果你的良心未泯的话，就应该敢于率众奋起反抗。我相信，在军营里，还有更多有良心的人。让开！让开！让开！让开！快！
，各位父老兄弟，我月牙镇是地处边陲之地，多少年来从来没有受到过外界的侵扰，大家是安居乐业。你们有没有想过是为什么？是因为有我腾飞和这些兄弟们在此守卫着边关？腾飞，你还敢大言不惭？你指使手下抢劫商队、残杀平民、压迫百姓，这叫保一方平安吗？哼！哼！乡亲们，你们甘心忍受他们的压迫吗？没错，刀枪都在他们手上，水源也在他们手上。可是你们不要忘了，天理和公道都在你们的手上。你们以为明哲保身就能逃过一劫吗？昨天晚上，张老板夫妇已经被他们杀了，你们还要坐以待毙吗？啊！斩首！你们自己找上门来了，飞不走，把他们通通给我拿下！兄弟们，给我杀！我之所以向将军提议当众行刑，这乃是一箭双雕之计呀！你想啊，如果今天这种形势，我要是不站出来这么讲，那王兄弟就要人头落地了。也正是这个办法。才能把腾飞从小镇引出来，那时候我们才能打他个措手不及。我怎么知道你不是在骗我？姑娘，我虽然是个残废，可是我也有血性啊。当然，以前为了养家糊口，我不敢这么做。可是高翔，王兄弟给了我勇气，所以现在我不能眼睁睁看着好人白白送死，坏人。为所欲为。杀！飞不头，赶快把这些反贼给我拿下！乡亲们，腾飞昨天可以杀了张老板，明天就能杀了我们。就算为了保卫咱自己的家园，也跟他拼了。对了。全部都杀光，一个也不留。点后炮。腾飞来监斩的时候，肯定他不会带领大队人马，跟随他前来的只是他的卫队。可是，一旦事情有变，他肯定要点后炮、调援兵。那时候大兵一到，我们就没有一点胜算了。所以，大家一定要盯准腾飞，千万不能让他点后炮啊！李雄，你想造反吗？将军，我林兄跟随你多年，从无二心，但我万万没有想到。你一错再错，居然屠杀手无寸铁的百姓！哼，来人，把这个逆贼给我拿下来！我们当兵是为了保护大明朝的黎民百姓，但是你们看看，现在的军队
，还是你们当初想要加入的军队吗？现在的腾飞还值得你们跟随吗？你们手里的刀，对的不是外邦敌人，是自己的同胞百姓。说的是,是,是,是、啊，你们还等着干什么？难道你们也想造反吗？是，林将军，军人以服从命令为天职，得罪了。啊、将军，你赶快突围出去，把兵营里的人马都给我调出来，快！是。大叔，接着。知道我的剑法好，但是我的刀法更好。<笑>他用的什么刀法？他自创的刀法。哼、嗯！啊我要为高翔还有那些死去的无辜生灵报仇。好，那我现在就成全你，和高翔去团聚。行动。
，奉天承运，皇帝诏曰：腾飞将军抗击外敌，英勇就义，追封护国大将军一职。腾飞将军原职，由原副将林雄担任。林雄需谨记皇恩浩荡，尽忠职守，为大明护卫边关，奋勇杀敌，钦此。谢主隆恩。没想到这腾飞最后竟然还成了抗敌战死的英雄。一位镇守边关的大将军死了，总得给朝廷一个交代吧。只可惜高翔留下的证据，我们始终没有找到。否则一定上报朝廷。高翔留下的证据，我已经找到了。在什么地方？就在他酒葫芦的机关里面。这是腾飞亲笔所写的分赃明细。那你为什么不把这个上交给朝廷？腾飞犯下的是株连九族之罪，虽然他作恶多端。但是他的家人是无辜的，更何况腾飞现在已经死了，林雄执掌兵权，以后往来商队和月牙镇也就安全了。可是作恶之人受到了朝廷的追封，舍身取义的高翔却只能做个无名英雄，那高翔也太不值了。我了解高翔，他为之付出生命的，不是身后的虚名，而是正义和公道。他死了，能够换来一方的平安。我想，这是他认为最值得的事情。哎呀，哎呀，多谢，多谢各位。